日は山口村、昨日いた山口村からですね、大槌の方に抜ける峠を、えー、行きたいと思います。えー、笛吹峠の北の、なんつったっけ、なんとか峠です。後で名前が出てくるでしょう。今日はこの境に峠を抜けて、東の海に出てまた帰ってくるという光景ですね世界の車道から、えー、まず山口村に行かないといけないですね昨日のあんたまた来たのなんてねいう感じですけどね昨日なんか親切に道を教えてくれた人がいて観光客とかうるさくないんですかって聞いたらまあたくさん来た方がいいよと言ってました別に観光で儲けてるわけではないと思われるのでそうですねまあ歴史の保存とかそういう観点からそういうふうに思ってるんでしょうかあんまりこうなんていうのか観光資源を生かしてお金を儲けようという感じがしないですね、遠野は昨日、遠野座で夜神楽というのを見せていただいたんですけどこれもなんと入場無料でもう満員でしたけどね博物館とかなんかそういう施設を巡る券も共通で5枚つづりが1000いくらとか。あんまりお金がかからなくてちょっとびっくりしてますねここで実車のバイクを紹介しようヤマハ MTO7 排気量 700cc 最高出力 54kW 最大トルク 67Nm 車両重量 184kg ミドルクラスながら十分なパワーウェイトレシオを誇りその軽さと取り回しの良さから筆者にとってはそのちょうど良さが最高にナイスな旅の相棒であるちなみに今回はこういうニズミスタイルで東京からここまで来た良いところの子になっていれば大切にしてもらえただろうに筆者の家なんかに来たがばかりにこういう目にも合っているヤマハの MT シリーズってこういうイメージで売ってるバイクじゃなかったかないやー春の遠野って感じですね<笑>いい季節なんだろうなみんなが待ち望んだ冬は寒いだろうからね東京の日じゃないよねおここだね山口、えー、ここを右折というところから入って感じですねあのというのも遠野物語に出てきた地名ですねこっちが二股に分かれてましてここを左ですね右に行くと佐々木前の聖火がありますあれが昨日の大道の桜だったかな違うな<笑>もうちょい先かなんか巨大な山桜の木があるんですけど咲いてるのか咲いてないのか
ちょっともうだいぶ樹勢が衰えて弱っている木のようですねあ向こう咲いてるなすごいいやー綺麗だなー綺麗だなーなんてなんか別にねナレーション言える必要ないよね綺麗は綺麗だよ見ればわかるああやっぱり溢れる春の日ですねこれこれこれですなんか色が変だよね一応近くに寄るとなんか花っぽいんだけどはい、えー、ここから大槌王冠かな入っていきます何峠だったっけ結局、えー、忘れました境木峠ですこの一つ南の峠が笛吹峠というんですけどあそこにですね山男がたびたび現れてダチン漬けの、まあ、運送業の方ですね方をダチン漬けの方を脅かすのでこっちの峠にですねあの道を開いてそっちを迂回するということにしたとあ違うかなちょっとそれはもう間のあれだったかもしれないだいたいあ全員せよ周りの峠は全部なんていうのか山男が出る山ンバが出る、えー犬や猿のふったちが出る、まあ、妖怪変化大集合ということで、まあ、どこも危ない遠野物語を読む限りではという感じです気をつけていきましょうその運送業ダチン漬けとか団子とか言われていたらしいんですけどなんかダチンっていうからこう半端な職業という扱いだったのかなと思ったんですけど昨日、博物館で見たらですねまあなんていうのか馬の扱いがうまくてで、まあ、波外れた体力がないとできないそういう仕事だったと書いてありましたねまあそりゃそうですよねかなり稼ぎも良かったらしいですけどね。道の号より海岸の田の花、キリキリなどへこゆるには、昔より笛吹峠という山道あり、踏んじゃった。山口村より、六甲市の方へ入り、道のりも近かりしかど、近年、この峠をこゆる者、山中にて、必ず山男山女に出会うより、誰も皆恐ろしがりて、次第に、往来も慣れになりしかば、ついに、別の道を境見峠という方に開き真山を馬継ぎ場として今はこなたばかりをこねるようになれる二里以上の裏なる佐田東高原佐田東高原にも寄っていこうかな前世大槌に出るあんまり北に行っちゃうとあれだけどねこの後で分かれ道があって佐田東高原という方に行けるらしいね佐
ノト高原に風力発電所ができてるっぽいねよしじゃあとりあえずこっちへおなんか気温がちょっぴり下がった感じですこれはツーリングにもとってもいいですね道路は。私はダチンバを産むのしばしばオオカミに会いたりきある時二三役ばかりのオオカミを生きたりその足音山ほど読むばかりなればあまりの恐ろしさに馬も人も一緒に集まりてその巡りに火を焼きてこれを防ぎたりされどなおその火を踊り越えて這いに来るによりついには。馬の綱を解きこれを張り巡らせしに落とし穴などなりとや思いけんそれより後は中に飛び入らず遠くより取り囲みて夜の明けるまで吠えてありきとぞ猿のふったちはよく人に似て予食を好み里の婦人を盗み去ることを多し松屋に桶に塗り砂をその上につけて塗るゆえ毛皮は鎧のごとく鉄砲の玉も通らず。この辺なんだろうか。佐賀島高原。右手に何か。原っぱのような。ちょっとグーグルマップで調べるか。っていうかオフラインなんだわからないですねゴルフ場って感じでもないけどなでしょうかあーすごい絶景ですおお何なのこれすごいなあの山なんだろうはやち姉さんだったりするんだろうかあやちねさんの報告っぽいけどねあしあっちの方行こうかなあやちねさん無力発電所って周りも綺麗に買っとかなきゃいけないのかなする伝説はこの他にも多し秩父地村と昔は橋野と印し栗橋村との境にて山口よりは23里も登りたる山中に広く平らなる原ありその辺りの地名に佐賀島というところあり沼ありで佐賀島が馬を冷やせしところなりという。佐賀島が陣屋を構えし跡とも言い伝う景色良きところ見て東海岸をよく見る世界の車道から。こりゃなかなかいいね朝だるくても起きた甲斐があったこの男、旅館の朝食がなければ昼まで寝ていたと思われます唐崎市有地これは適当なところでひっくり返ってこないとダメだな
全然入らないから分かんないんだ、えー、そしたらまあ適当なとこまで行って戻ろうにするんだろうかすごいねさまざまな電源加工の試みが。高原えー、今は風力発電所になっておりますがそこから引き返して元の大槌王冠かな戻っていきたいと思います喋りが下手だな自分の欠点と向き合っておりますなかなかのけなげさですすべり注意ですよこれ気をつけていこう滑った乗らん方がいいなこの道は。うーんとまだ先かな。どうなんだろう。今のとこじゃないか釜石遠野線しかしあんなとこなんか全然道っぽくなかったけどな。
って行けるのあれこっちが笛吹き峠かうんーで笛吹き峠は舗装されてないんだなこれは無理だなあれそうだっけ間違いだらけじゃない私の地図でもそう書いてあるもんねね、無理だからな、ね、そこを抜けていくしかないな道によく見ればよかったわ解説しよう結論から言うと別に間違っていたわけではなかった今ここにいたのだがここから南に向かい笛吹き峠に抜けることができるというだけのことであるいずれにせよ境木峠も笛吹き峠への抜け道も舗装されている保証がない以上限られた時間で抜けることはできないこれより北を回り佐田島高原経由で東の海岸に向かうことになったなんかすごい楽しみにしてたんだけどな笛吹き峠行くのあ歩くかバイクで一生懸命行くかどっちかだなこれは間違いですしかし歩くったって四十何キロだろう無理だろうオンガをかけてシリさんに代わってお答えしますが問題が起きました今その命令を実行することはできませんなぜならここは県外だから問題が起きましたとか言ってるぞシリは利用できませんああオフラインだとシリ使えないんだねそうかそうか分かったら自分の手でやれよテクノロジーは人間を腐らせるぞこれだけ美しい景色となると3回目でもやっぱり見応えがありますね行って帰ってまた行ってるわけだがこれだけ風光明媚となるとやっぱり綺麗だな3回目だけどこういう山の中をこう立ち続けの人たちが港町と遠野の。間を往復してたんですね。そして突然現れる妖怪変化。なんか出てこないかな。あれまたまた風力発電所だ。いっぱいあるんですね。いつの間にか同じところをぐるぐる回ってたりして<笑>完全に狐に化かされてるねなんだこれは新山高原イベント会場こっち行くと大槌町ミドルと遠野右は展望台展望台か行ってみよう
平成10年度に岩手県が行った風協会社によって風力発電に適した一定の風エネルギーの不損が認められたことから釜石市の北西に位置するは山牧場にて平成16年12月1日から商用運転を開始創出力4万2900キロワット釜石市、東野市、大槌町のほぼ全世帯に匹敵する約3万世帯分を発電しているやはりさっきのあれは早知根さんだったその左手前が薬師だけ、右かなり手前が白身さんらしい。こちらは、これから私たちが向かう東海岸の方角、はるか向こうに、大槌湾が見える。ほんとだ。海が見えます。これから、バイクであそこまで行くんですね。なんだかワクワクしてきました。風格がありますね何でしょう古木とおっとっとっとだろうなちょっと上まで行ってみようかなこのままはたたりとかが怖いらしいよいしょなかなかの急所面あらまあおじいちゃん大丈夫ですかよいしょ龍馬と関税の山神社いや馬のといった家畜のね、えー、祀ってるとこですねきっと今の時代だったらバイクとかトラックとかそういったものを祀る何か信仰が生まれても良さそうなもんですね多分馬とか牛とかそういったその家畜というまあなんでしょう貴重でこう非常に役に立つものこれをなんか信仰になったっていうことでしょうから、まあ、今だったらカブとかね軽トラとかねあもっと巨大なトラックとかもそうですけどそういう感じですね。
分かんないな。なかなかいい景色だね。小槌川大槌小槌小槌だね<笑>いちいちおとぎ話っぽいんだけどおもろいなもうすぐ海に出ますねあーなんか花粉症なのかなこれ。ある日仲間の者と共にキリキリより帰るとて夜深く。四十八坂の辺りを通りしに小川のあるところにて一人の女に会う見れば我が妻なりされどもかかる夜中に一人この辺りに来るべき通りなければ出場化け物ならんと思い定めやみわに魚切り包丁を持ちて後の方より差し通したれば悲しき声を立てて死したりしばらくの間は正体を表さざればさすがに心にかかり後のことを連れの者に頼み己は馳せて家に帰りしに妻はこともなく家に待ちてあり今恐ろしき夢を見たりあまり帰りの遅ければ夢に途中まで耳に出たるに山道にて何とも知れぬ者に脅かされて。命を取られると思えて目覚めたりというさてはと仮定して再び以前の場所へ引き返してみれば山にて殺したりし女は連れの者が見ておる中についに一匹の狐となりたりと言えり夢の野山を行くにこの獣の身を雇うことありと見る世界の車道から七部地村の女役北川清という人の家は、あざ、いい市にあり。代々の山伏にて、祖父は小福院と言い,い、学者にて著作を多く、村のために尽くしたる人なり。清の弟に、福寺という人は、海岸の田野浜へ婿に行きたるが、千年の大津波に遭いて、妻とことを失い、生き残りたる二人のこと共に、元の屋敷の地に小屋をかけて一年ばかりありき。夏の初めの月夜に、便所に置き入れしが、遠く離れたるところにありて、行く道も波の打つなぎさなり。霧のしきたる夜なりしが、その霧の中より、男女二人のものの近夜を見れば、女は、まさしく亡くなりしわが妻なり。思わず、その後をつけて、はるばると船越村の方へ行く先の祠あるところまで追い行き、名を呼びたるに、振り返りて、ニコ、と笑いたり。男
男はと見れば、これも、同じ里のもの見て、津波の難にしせしものなり。自分が婿に入りし以前に、互いに、深く心を通わせたりと聞きし男なり。今は、この人と夫婦になりてありというに、子供は可愛くはないのかといえば、女は、少しく顔の色を変えて泣きたり、死したる人と物言うとは思われずして、悲しく情けなくなりたれば、足元を見てありし間に、男女は再び足早にそこを立ちのきて、大浦へ行く道の山陰を巡り見えずなりたり、追いかけてみたりしが、ふと死したる者なりすと心づき、夜明けまで道中に立ちて考え、朝になりて帰りたり、その後、久しく患いたりと言えり。四十八坂か。あ,あ、パーキングに止まるぐらいのこともないな。坂が非常に多い。この道、そういう話。遠野出身の。男性がですね結婚してそっちの方に行ったんですねで津波があってその家族が亡くなりましてしばらくその田野浜の、えーまあ、津波があったところに小屋がけをして泊まっていたそうなんですそうすると夜にですねあの亡くなったはずの奥さんが幽霊となって現れるという、まあ、そういうなんというのかこう幻想的な悲しい話が当の物語にありますその奥さんはですねまあ幼馴染だったかな、まあ、もう一人の男と一緒に現れるんですね、まあ、その亡くなった後はそのどっちか選んで今の旦那さんと結婚したのかもしれないですけどももう一人の方の幼なじみと暮らしていますとそういうふうに、えー、旦那さんに告げたそうです何とも切ない感じのお話ですね津波で死んだ奥さんと一緒に出てきた村の男、この二人はもともと田野浜の出身ということかな。主人公の福寺は遠野の出身。津波の前から、なんとは梨の疎外感みたいなものを感じていたということなのかもしれない。あるいは、深く心を通わせていたという、二人の間を割ったことへの罪悪感があったのかもしれません。これは堤防なんだろうか。そうだよな、多分。作りかけの堤防だな。田野浜です綺麗な海ですね。この辺
辺の海ってこんなに綺麗なんだねここ田野浜地区でも津波で324個が全壊関連死を含め127人が犠牲となりました「遠野物語第99話」は明治29年の明治三陸地震に伴う同じような津波の犠牲者に捧げられた人魂の死のようにも感じられる話となっています穏やかでこう美しい海も時として牙をむくんですね昔話にもそういう話が残っているという。来るとあったかいんだよねやっぱり海が冷たいんだなきっと多分小槌川と大槌川来た時は小槌川こっちは大槌川ですね辺はまさに回想路という感じだったな景色もいいし車も少ないし言うことないですね。てるじゃないか道が。
べしゃべしゃなんだけどどれもこれもどうなってんのすごいすごいすごい落ちるなこりゃなるほどなんか景色を見てる余裕がなかったなこれあ焦る必要は全くないんですけどねあもう小国村っていうのを通り過ぎたんじゃないのかこの後国道340号に出て右に進むと小国という名前の道の駅があり周辺が集落になっているのでその辺りかと思われます。距離があるなーというのが分かりましたねバッチリ舗装された道路バイクで走ってこの体感ですからね荷車引かせた馬をこう連れていくというのは相当大変だったんじゃないでしょうか予想がない時代にまあ、今のが今日学んだ大事なことだな遠野から沿岸部への峠越えというのは今回の旅でどうしても感じておきたかった部分なので一日かけてもそのスケール感を感じることができてよかったと思うぞ和山の風車が立ち並ぶ雄大な景色も印象的でしたね何より私は田野浜を舞台にした幻想小説のようなお話が心に残りましたあとバイク旅と言ったらやっぱり峠越えは外せないよな春の遠野の山は花も咲き乱れていてバイクで走るにはとっても楽しいんだぜ遠野物語には柳田が遠野を訪れた時のことも記されているんですがこちらでは遠野の西花巻で下車して猿ヶ石川を東に進む童貞が紹介されていますですので、遠野物語を行くという趣旨からしてみると、海からのアクセスは裏道的なんですけれどね。そうだったのか、そっちの方向は全然行けなかったな。限られた日数では、心残りが多いんだぜ。さあ、そろそろ遠野に着きますよ。明日は、一体、どんな面白いものが見られるんでしょうね。
県立の塔の観光ガイド、夜の塔の満喫編。今日の夜のガイドコーナーは、4泊お世話になった、徳田やるかん様です。1泊6000円で、朝夕に食付き。え、どうなってるのその値段。清潔で、居心地の良い客室。親切で優しいスタッフの皆様。24時間利用可能な大浴場。けを感じるレベルで豪華なお食事正直なんでこんな艦隊を受けられるのか疑問に思うレベルだな一社もついここの子になりたいと本気で思ってしまい今も徳田屋さんのご飯が恋しいです。